sind heute zusammengekommen, um an Hans-Jochen Vogel zu erinnern und zu denken, um ihn zu ehren und um uns von ihm zu verabschieden. Wir trauern um ihn und um den Verlust eines ganz Großen der Sozialdemokratie. Wir sind dankbar für sein Lebenswerk. Sein Vorbild ist uns Verpflichtung und wird uns Verpflichtung bleiben. Sein Leben stand ganz im Dienst der Menschen. Für sie hat er gekämpft, gestritten, gearbeitet. Als jüngster Oberbürgermeister seiner Zeit einer deutschen Millionenstadt, als Bundesminister, als Fraktionsvorsitzender der SPD im Deutschen Bundestag und als Abgeordneter und eben auch wieder gewählt als erster Bürgermeister bzw. regierender Bürgermeister von Berlin. Und äh, ich glaube, wer das sieht, was er an Funktionen in seinem Leben hat und sich dann vergegenwärtigt, dass er mit 34 der jüngste Oberbürgermeister wurde, dass er mit großer Mehrheit gewählt wurde und dass er sechs Jahre später mit noch größerer Mehrheit bestätigt wurde, dann weiß man, dass er noch etwas anderes gewonnen hatte, nämlich das Vertrauen der Menschen. Hans-Jochen Vogel nahm sich viel Zeit. Er fragte mich, wie lang und warum ich in der SPD bin, was mir einer neuen Aufgabe wichtig wäre und stellte viele allgemeine politische Fragen. Um es kurz zu machen, ich habe bestanden. Diese Art der Begegnung hatte ich dann ein weiteres Mal im Jahr 2012, als erkennbar wurde, dass ich vielleicht für die SPD zum Oberbürgermeister kandidieren darf. Dieses Mal, wieder im Augustinum, wieder mit Keksen, war das Gespräch schon sehr viel vertrauter und sehr viel direkter. Hans-Jochen erzählte mir aus seiner Zeit als Münchner Oberbürgermeister von den damaligen Herausforderungen, die sich durchaus mit denen der aktuellen Zeit vergleichen ließen. Und er gab mir Tipps für einen etwaigen Wahlkampf. Und was mir besonders wichtig war, er versicherte mir, dass er mich unterstützen würde, was mich wirklich stolz machte. Dies waren die ersten längeren Gespräche, persönliche Gespräche zwischen uns. Seit meiner Wahl 2014 hatten wir regelmäßig Gelegenheit gefunden, miteinander zu sprechen. Und es, es war jedes Mal wieder beeindruckend für mich. Auch als amtierender Oberbürgermeister hatte ich bei jedem unserer Gespräche immer den Eindruck, von Hans-Jochen noch viel lernen zu können. Das letzte Mal habe ich ihn Ende November im Café Luitpold in der Brienner Straße getroffen, nicht weit vom Münchner Rathaus. Es war bei einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung. Trotz seiner damals schon angegriffenen Gesundheit war er dabei wie immer voller Leidenschaft und voller Überzeugungskraft. Es war eindrucksvoll, wie er sein, wie wir jetzt wissen, letztes Buch vorstellte. Mehr Gerechtigkeit heißt es und das ist in jeder Hinsicht ein Vermächtnis. Zunächst bezieht sich der Titel natürlich auf das Thema des Buches, die Forderung nach einem sozialen Bodenrecht. Diesen Kampf hat er am Ende seines Lebens noch einmal mit bekannter Vehemenz aufgenommen. Und ich erinnere mich gut, wie er bei einem unserer Treffen mit renommierten Verfassungsrechtsexperten mit der Faust auf den Tisch geschlagen hat, vor Zorn, dass es bei diesem Thema nicht weiterging, aber auch mit aller Kraft, weil ihm dieses Anliegen so fundamental wichtig war. Und ich schätze mich glücklich, dass ich dabei an seiner Seite stehen durfte als sein vierter Nachfolger im Amt des Münchner Oberbürgermeisters, dass er selbst vor einem halben Jahrhundert auf so einzigartige Weise ausgefüllt hat.